Großer Bahnhof in Düsseldorf. Bei der Verleihung des Nachhaltigkeitspreises von Bundesregierung und Spitzenverbänden bekommen die Biontech-Gründer und Eheleute Özlem Türeci und Uwe Sahin einen Ehrenpreis. Weltweit waren sie die ersten Entwickler, die einen fertigen Impfstoff präsentierten. Wir haben sehr früh verstanden, dass äh, dieser Ausbruch in, in China eine weltweite Pandemie, mit großer Wahrscheinlichkeit eine weltweite Pandemie werden würde. Und wir wussten, dass wir, dass wir in der Lage sind, einen Impfstoff zu entwickeln. In rasanter Geschwindigkeit bereiten sich jetzt auch Bund und Länder auf die Verteilung des Impfstoffs vor. Hier in diesen Kühlschränken sollen bei minus 80 Grad Celsius schon bald die ersten Dosen für Hessen gelagert werden. Der genaue Standort der Lagerhalle ist aber streng geheim. Wo wir uns befinden, da bitte ich um Ihr Verständnis, das können wir natürlich nicht sagen. Wir, sind da, wir wollen uns da auf der sicheren Seite halten. Das heißt, falls es zu Einflussnahmen, Versuchen von außen kommt äh, etc., dann wollen wir hier keine Grundlage bieten. Groß ist die Sorge, dass Diebe versuchen könnten, an den begehrten Impfstoff zu gelangen. Aber auch Störaktionen radikaler Impfgegner werden befürchtet. Noch sind die Kühlschränke allerdings leer. Probleme bei der Produktion hätten dazu geführt, dass vorerst deutlich weniger Impfdosen ausgeliefert werden können, als ursprünglich geplant. Gleichwohl wird es Stand heute, wenn die Zulassung erfolgt, mit dem Jahreswechsel erste Impfungen in Deutschland geben können. So wie hier in Hamburg werden derzeit bundesweit hunderte Impfzentren errichtet. Wer dort zuerst geimpft werden darf, will die Bundesregierung per Verordnung festlegen. Gegen diese Pläne regt sich jetzt aber Widerstand. Neben der Opposition fordert jetzt auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, dass hierüber das Parlament in Form eines Gesetzes entscheiden muss.